அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அன்பன் வரவேற்கிறது செவன்த் ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாளைய நடப்பு நிகழ்வுகள் இருந்து முக்கிய வினா விடைகளை தமிழில் பார்ப்போம் இதுபோன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் அரசு வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் மற்றும் பொது அறிவு வினாக்களை திறந்து பெற்றிட டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதன் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கேள்வி எண் ஒன்று யுனோஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய நகரங்களின் பட்டியலில் இந்தியாவில் உள்ள எந்த மாநிலத்தின் தலைநகர் இடம்பெற்றுள்ளது இதற்கான சரியான விடைய ஆப்ஷன் ஏ ராஜஸ்தான் அது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் தலைநகரான ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர் உலக பாரம்பரிய நகரங்கள் பட்டியல் வந்து ஜெய்ப்பூரம் பற்றிக்கிறது ஜெய்ப்பூர் வந்து ஜெய்ப்பூருக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் சிட்டி அதாவது பிங்க் சிட்டி என்று அழைக்கப்படும் ஊர் அதாவது நகரம் எதுன்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜெய்ப்பூர் என்று அழைக்கப்படும் ஸோ இந்த நகரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டடக்கலைக்கு புகழ் பெற்றது ஸோ இதெல்லாம் காரணமாக வைத்து கொண்டு இப்போ யுனோஸ்கோ பார்த்தீங்கன்னா உலக பாரம்பரிய நகரங்கள் பட்டியலில் ஜெய்ப்பூரை கொண்டு வந்திருக்கிறது ஓகே ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தான் மட் ராஜஸ்தான் மக்களுக்கு நமது வாழ்த்துக்கள் கேள்வி எண் இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறில் புதிய கணக்கெடுப்பின்படி தேசிய அளவில் ஆண் பெண் பாலின விகிதம் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறின் புதிய கணக்கெடுப்பின்படி தேசிய அளவில் ஆண் பெண் பாலின விகிதம் எவ்வளவு இதுக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி அதாவது தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அது தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருந்தது தற்போது பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண் பெண் பாலின விகிதம் எப்படி வந்தால் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எத்தனை பெண்கள் உள்ளார் இருக்கிறார்கள் இதுதான் கேள்வி இதுதான் வந்து இந்த பாலின விகிதத்தை கணக்கெடுக்கும் முறை கணக்கெடுக்கும் முறை கேள்வி மூன்று ஜிஇஆர் ஜிஇஆர் என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ கேள்வி நான்கு இந்தியாவின் முதல் வடிவமைப்பு மேம்பாட்டு மையமான ஃபேஷனோவா எங்கு தொடங்கப்பட்டது எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது கேள்வி மொழி வாசிக்கிறேன் இந்தியாவின் முதல் வடிவமைப்பு மேம்பாட்டு மையமான ஃபேஷனோவோ எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதுக்கான சரியான விடைய ஆப்ஷன் சி குஜராத்தில் உள்ள சூரத் நகரில் இந்த ஃபேஷனோவா வடிவமைப்பு மேம்பாட்டு மையம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் முதல் வடிவமைப்பு மேம்பாட்டு மையம் ஆகும் ஓகே இப்போ அடுத்த அதாவது ஆங்கிலத்தில் பற்றி சொல்லணும்னா டிசைன் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் கேள்வி என ஐந்து உலக வங்கியின் தலைமையகம் எங்கு உள்ளது உலக வங்கியின் தலைமையகம் எங்கு உள்ளது இதுக்காக சரியினுடைய ஆப்ஷன் சி வாஷிங்டன் இதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா உலக வங்கி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எங்கே இருக்கிறது அதன் தற்போதைய தலைவர் யார் எந்த ஆண்டு வந்து அந்த வங்கி வந்து திறக்கப்பட்டது ஸோ அதற்கான முழு விவரங்களை நீங்கள் வந்து தகவல் திரட்டி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது தொடர்பான கேள்விகளும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ இந்த உலக வங்கியை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது கேள்வி ஐந்து இதுவரை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இதுவரை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எத்தனை பேர் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளனர் இதுவரை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எத்தனை பேர் மத் எத்தனை பேர் மத்திய பட்ஜெட் அதாவது நிதி ஃபினான்ஸ் பட்ஜெட் நிதி பட்ஜெட் மத்திய பட்ஜெட்னாலே உங்களுக்கு அது வந்து நிதி பட்ஜெட் தான் இதுக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே பட்ஜெட்டு அதாவது ரயில்வே பட்ஜெட்டு பொது பட்ஜெட் இருந்துச்சு இப்போ மொத்தமாக வந்து எல்லாம் மெர்ஜ் பண்ணிவிட்டு பட்ஜெட்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ்கிலேயே வந்து இது நிதி துறை அதாவது ரயில்வே துறை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதுவரை தமிழகத்தை சேர்ந்த எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் பல அதுதான் கேள்வி மொத்தம் மொத்தம் ஆறு பேர் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பேர் வந்து அதாவது மத்தியில் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் அது யாராங்கிற விவரத்தை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் கே சண்முகம் செட்டியார் ஆர் கே சண்முகம் செட்டியார் இருந்து முதல் இந்திய தமிழகத்தை சேர்ந்த முதல் அதாவது முதல் முறையாக மத்தியில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த தமிழர் முதல் தமிழர் 
ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா டிடி கிருஷ்ணமாச்சாரி கிருஷ்ணமாச்சாரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சி சுப்பிரமணியன் சி சுப்பிரமணியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வெங்கட்ராமன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பா சிதம்பரம் தற்போது பார்த்திங்கன்னா ஆறாவதாக நிர்மலா சீதாராமன் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நிச்சயமாக இது உறவாக கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது தமிழகத்தை சேர்ந்த எத்தனையாவது அதாவது ம நிர்மலா சீதாராமன் எத்தனாவது வந்து தமிழகத்தை சேர்ந்த மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த நபர் கேட்டாங்க அது வந்து ஆறாவது பேர் இல்லை ஆறாவது நபர் யாருன்னு கேட்கலாம் நிர்மலா சீதாராமன் இது மட்டும் இது கூட அதாவது கீழ்கண்ட யார் தாக்கல் செய்யவில்லைங்கிற ஆப்ஷனை கூட கேட்கலாம் நாலு பேரை கொடுத்து இதில் யார் வந்து தாக்கல் செய்யலாம் அதனால் வந்து இந்த ஆறு பேர் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் கே சண்முகம் செட்டியா டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி சி சுப்பிரமணியம் ஆர் வெங்கட்ராமன் பா சிதம்பரம் நிர்மலா சீதாராமன் இது யாவும் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த வகையில் கேள்வி கேட்டாலும் உங்களால் பதிலளிக்க முடியும் கேள்வி என் ஆறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரான எஸ் ஜெய்சங்கர் கிரிக்கெட்டை எந்த மாநிலத்தில் இருந்து மாநிலங்களவை எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் அதான் சரியான விடை ஆப்ஷன் பி குஜராத் கேள்வி எண் ஏழு யுனோஸ்கோ அமைப்பின் உலக பாரம்பரிய நாற்பத்தி மூன்றாவது அமர்வு கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது யுனோஸ்கோ அமைப்பின் உலக பாரம்பரிய நாற்பத்தி மூன்றாவது அமர்வு கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் ஏ பாகு அஜர் பைஜான் ஸோ இங்கு வந்து நடைபெற்றது கேள்வி எண் எட்டு நாட்டின் அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு நாட்டின் அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்குடன் எத்தனை கோடி டாலராக அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை எட்டியது அப்புறம் சரியான விடைய ஆப்ஷன் பி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடி டாலர் கேள்வி எண் ஒன்பது ஒரே உலகக்கோப்பை தொடரில் ஐந்து சதம் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனை படைத்த கிரிக்கெட் வீரர் யார் அதாவது ஒரே உலகக்கோப்பை தொடரில் ஐந்து சதம் அடித்த முதல் வீரர் என புதிய சாதனை படைத்த கிரிக்கெட் வீரர் யார் ஆப்ஷன் ஏ ரோஹி சர்மா அதாவது இப்போ தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இரண்டு அதாவது இங்கிலாந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற உலகக்கோப்பை போட்டிகள் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை வந்து ஐந்து சதம் அடித்துக்கிறார் அதாவது நூற்றி இந்த நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற உலகக்கோப்பை போட்டியில் ரோஹித் சர்மா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி நாற்பது நூற்றி ரெண்டு நூற்றி நாலு நூற்றி மூணு ஸோ இந்த ஐந்து சென்ச்சுரிஸ் வந்து அடிச்சுக்கிறாரு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால் வந்து இவருக்கு என்ன பேர்னா ஒரே உலக கோப்பை தொடரில் ஐந்து சதம் அளித்த முதல் வீரன் கேள்வி கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் முதல் முதல் இந்திய வீரன்னு கேட்டால் கூட நீங்கள் ரோஹித் சர்மா என்று சொல்லலாம் சரி இதை போன்ற உலக கோப்பை தொழில் அதிக சதம் அடித்த வீரர்களை பார்த்திங்கன்னா சச்சின் இருக்கிறார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு இன்னிங்ஸில் ஆறு சதம் அடிச்சுக்கிறார் ஸோ இவர் ரோஹித் சர்மா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வந்து ஒரு சதம் அடிச்சுக்கிறார் ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் இவர் வந்து ஆறு செஞ்சுரி வீரர் வந்து சச்சினுடன் இணைந்து முதல் இடத்தில் இருக்கிறார் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கி பாட்டிங் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு அதாவது நான் இன்னிங்ஸில் ஐந்து செஞ்சுரி அடிச்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இலங்கை வீரரான சங்ககரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஐந்து இன்னிங்ஸில் வந்து ஐந்து செஞ்சுரிஸ் அடிச்சுக்கிறாரு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரே உலகக்கோப்பை தொடரில் ஐந்து சதம் அடித்த முதல் இந்திய வீரர் 
அதாவது முதல் வீரர் உலகிலேயே அப்படி கட்டாலும் சரி ரோஹித் சர்மா தான் இதே போன்று வந்து ஆறு செஞ்சுரி அடித்து அதாவது நடைபெற்ற அது மொத்த தொடரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு செஞ்சுரி அடித்து முதலிடத்தில் இருக்கிற வீரர் யார் பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் அண்டு ரோஹித் சர்மா ரெண்டு கேள்விகளை நீங்கள் வந்து குழம்பி கொள்ளக்கூடாது ஏதாவது சந்தேகத்தை உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் மறுபடியும் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு விரிவான விளக்கம் சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்த கேள்வி பத்தாவது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடர் ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் நூறு விக்கெட்டுகளை விரைவாக எடுத்த இரண்டாவது இந்திய பந்து வீச்சாளர் என்கிற என்கிற பெருமையை பெற்றுள்ள கிரிக்கெட் வீரர் யார் அது சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா இன்றைய நாளுக்கான முக்கிய பத்து வினாக்கள் வந்து பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து நீங்கள் நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்த்து கொண்டு வந்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக உங்களால் வந்து கேட் வர இருக்கிற டிஎம்பிசி குரூப் தேர்வு அதன் மீது நடைபெற உள்ள குரூப் தேர்வு அனைத்தும் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும் அடுத்த பாட்டு நேற்றைய கேள்விக்கான பதில் தற்போதைய தலைமை பொருளாதார ஆலோசகராக இருப்பவர் யார் ஆப்ஷன் பி கே வி சுப்பிரமணியம் ஓகே அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் அப் முறையில் தொழில் தொடங்கிய மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழகம் எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது ஸோ இது ஆப்ஷன் சி ஏழாவது இடம் இந்த இரண்டு கேள்விக்கான கேள்விகளுக்கான சரியான பதிலை வந்து நிறைய போட்டியாளர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இரண்டு வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கான கேள்வி இதற்கெனவே கேட்கப்பட்ட நடப்பு நிகழ்வு இருந்து இரண்டு கேள்விகள் கேள்வியின் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் காசநோய் பாதிப்பால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலம் எதுன்னு கேட்டும் இது ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் நாலு கொடுத்துக்கிறேன் உத்தரப்பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசம் அண்டு ராஜஸ்தான் இதுக்கான சரியான பதிலை கவன பாக்ஸ் தெரிவிங்க கேள்வி இரண்டு இந்தியாவில் சராசரியாக எத்தனை பேருக்கு ஒரு மருத்துவம் இருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஆப்ஷன் ஏ மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் ஆப்ஷன் டி மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் ஸோ இதற்கான சரியான பதிலை கமல் பாக்ஸ் தெரிவிங்க நாளைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் இதற்கான பதில் வெளியிடப்படும் இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பதிவிடப்பட்டிருக்கிற கேள்விகளில் தங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இல்லை கருத்துக்கள் தெரியப்பதாக இருந்தால் கமல் பாக்ஸில் தெரிவிங்க இல்லை நான் கேட்கப்பட்டிருக்கிற அல்லது சொல்ல பதில் அதை நான் கேட்கப்பட்டிருக்கிற கேள்விகளில் பதில்களில் தவறுகள் இருந்தாலும் சுட்டி காட்டவும் ஏன்னா உங்களது கருத்தாக வந்து என்னை மேலும் மேலும் மேம்படுத்த உதவும் ஓகே இது போன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் அரசு வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் மற்றும் பொது அறிவு நாக்கை தொடர்ந்து பிரச்சனை டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களது நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி